今天的收获啊不小啊。是啊，比以往都好。吉野长官一定非常高兴。哎，你看，队长，夸胡子，还有牛，咱们正好没有肉吃。混蛋，我们的任务是抢粮食。当然了，花姑娘比粮食更好吃。对。他们今天的收获不小啊！要是再能抓住那头牛，咱们晚上就可以大吃一顿了。多此一举，<笑>不对劲，哪里不对劲？怎么会有一个中国女人和一头牛离我们这么近？去报告少佐，我看看再说。是。几个人吃饭啊？有个点啊。这几个鬼子打的跟玩一样。咱可千万不能大意，如果被白养了一口，怪不值当的。放心吧。我也是老牛气了，我先撤。小青，队长，武工队咋来一女的呢？他既能来，就肯定有真本事。队长，咱把枪捡回来吧。捡什么捡？听我命令。吉野君，少佐有令，情况蹊跷，要我们一定保证检查站的安全。少佐英明啊，的确有问题。我已经看到敌人的伏兵了。声东击西，围困打援，看来八路也就这几招了。你看到敌人伏兵了吗？看到了，有动静。运粮小队暂时是安全的啊，因为他们是诱饵。八路这回又是来抢弹药的，我们该怎么办？将计就计，派出九保小队前去支援，与八路军伏兵交战。我们悄悄绕到八路军伏兵的后面。我预计这次我们将钓到大鱼，运气好的话。会是武工队。如果能干掉武工队的话，少佐不知道会有多高兴。吉野君，我们立大功的时候到了。清水君，你一定要替我看好检查站。是，无论发生什么情况，不准带一兵一卒走出检查站。明白。
方了。抓住他们！追！长官，我掩护，你先撤，回来！这个蠢货！救我们了！给我打！卑职无能，中了武工队的圈套，请少佐责罚。看来你差点就不能站在我面前了。卑职羞愧，未能战死沙场。不，你能判断出敌人是在围困大员，还能坚守到我来救你，已经比那些笨蛋强很多了。可是奇怪的是。他们这么精心策划的冒险行动，目的何在呢？也许只是一次单纯的捣乱。游击队倒是经常这么干，武工队不会，这不是武工队的风格。武工队做事情，目标很明确，绝不会草率行动。的确如此。如果不是一次单纯的捣乱，他们不会是想打掉检查站吧？如果真是那样，那他们就太自不量力了。检查站里的大部队都还没有出动呢。检查站里的大部队为什么不来救你啊？是我给清水下的死命令，无论发生什么情况都不准妄动，就算我死了，也要优先保护检查站。嗯，你做的很好。这么至关重要的检查站，除了你，还真没有人让我放心了。姐，武工队最近
可能会移动。今天也许就是个开端。你的检查站一定要加强防范，不能有任何的松懈。是。版本来的也太快了，这怎么抓鸡眼啊？哎，我跟你说话呢。哎呀，我也没想到啊，按版本的支援速度，一秒即使出了检查站，也走不了多远。王队长，王队长，咋样？王队长，鬼子都已经回去了，这么快就回去了？啊，咱们今天这一折腾，他们也摸不着底，所以不敢跟得太紧。没错，王队长说的对，哎、呃，这鬼子啊，一定是向上一级汇报去了，<笑>吓死他们！<笑>小左，你还在想武工队的动机吗？你有什么想法？我还是觉得，他们是想突袭检查站。这件事情的完整面貌，武工队袭击运粮队，围而不歼，其实是为了引出检查站的守军。咱们继续用地雷战围歼九堡小队。这个时候，他们兵不血刃，得到完胜，完全可以全身而退。但是他们没有，而是围着野人队伍打了一个硬碰硬的攻坚战。检查站那边。却毫无动静，所以我初步猜测，他们这次任务不是为了检查站。今天晚上的任务有两个：第一，破坏鬼子的电话线路；佐佐木，你负责破坏城外的；狐狸，你负责城里的。第二波，他们势必要找人来维修电话线路，我们必须在半路上就把他截杀了。明白吗？晚上十一点。同时行动，你要提前先进城去。那我现在就去。哎，谢谢啊。第一个任务的时候不准开枪，不准暴露目标。为啥？要让鬼子以为我们是破坏普通电话线路，要不然他们大军出动，我们怎么杀电话兵？好，明白。那我去了。队长，你又骗了。你不是说攻打检查站吗？是啊，是去打检查站。第二波任务能不能完成就得靠你了啊！一定让你杀个痛快，行吧？那为啥要杀那个电话兵呢？当时你们知道了啊！快跑！快跑！快跑！老板，三碗馄饨。老板，馄饨好了吗？饿了。来了，好了。哎，别搬起，搬起。长官，我们为什么要通宵巡查？你懂什么？稍作又练。最近武工队闹得非常厉害，尤其是南门检查站，要加强巡逻，电话线通非常重要。所以，出了事就是我们的责任。都给我打起精神来！哎
，怎么回事？电话怎么可以乱接？报告，第二局的电话断线了，全乱套了。断线了，立刻去查明是什么情况，让他们就近抢修。嗨，我不管你什么原因，给我接通南门检查站。少佐，还是接不通，不光是南门，东门也一样。你怎么看？武工队以往破坏电话，都只会剪断线路，还没有让电话串线的本事，所以不像是他们干的。你分析的很有道理。如果在平常，我也许会赞同你。但是现在，这件事情不是你想的那么简单。王亮他们正在执行一个神秘的任务，两个城门检查站都联系不上来。你不觉得很奇怪吗？的确很诡异。立即派人检查抢修。嗨，小左，我们要不要去？不，我们先稳着点，看看王亮他们到底想唱什么戏。嗨。修这个电话线，咱们呢只管电话兵，打死了电话兵，咱们就撤，谁都不许恋战，明白了吗？小心一点是没错的，我们也要加强防备，守好检查站。是。王队长，王队长，你看，那边他们从那边过来了。等等，这有问题。没错，你判断的很对，线果然缠到了一起，咱们赶快上去看看吧。
回去，找死了吗？怎么不拦着，不追回来？追了，车门关了。队长，咱回趟博爱医院呗。不行，我们带执行任务。这美兰回医院，肯定死定了。行了行了，先执行任务，等这任务结束了，我给你想办法把他弄出来。来了。十二个鬼子，王队长，第三辆车里背着包的三个人是电话兵。老薛，你再看看有没有什么不对劲。目前正常，没有我的命令，谁也别开枪。他们潜伏不会那么容易让你发现的，就像我们潜伏一样。少佐，你为什么确定就是这里？这是和伏击的三个地点，另外两个地点都平安无事。武工队要么不伏击，只要伏击一定是这里。准备战斗。难得上当，我要让他跑了。追，追！少佐，我们下一步该怎么做？电话兵怎么样？报告少佐，全部安全。很好
，你们的诱敌任务已经完成了，让他们继续赶往东门和南门，尽快的修好电话线。把你们带到地雷家，这分明是王亮事先安排好的圈套。不用理他们，快去保护电话抢救小队。哎、你们几个跟我走从东门开始排查的，怎么办？好像没见过你们，石村君。哎，你怎么会在这儿？你认识我？咱们从天津来的时候坐的是一辆车呀。哎，昭和十四年，我是空井仓上嘛。啊，先不跟你说了，我们还有事情，先走了，回头来找你喝酒啊。哎，对了，刚才有一对检修电话的小分队，他们往哪儿去啊？哦，谢谢。幸亏你认识他，要不然就麻烦了。我不认识他。哎，石村君，我们的车呀来的时候坏了，哎，你这个车借我先用一用。跟我们去维修电话线，怎么那么着急？少佐有命，中午之前电话线路一定要畅通。吉野队长，还我在这儿迎接你们。那吉野少佐人呢？吉野队长现在在南门检查站，这会儿估计已经等得不耐烦了。既然这样，那我们现在就出发吧，上车。昨天才吓人呢，有一个人没有良民证，当八路，当时拉出现人枪毙了。你说我也没带，得亏俺家有个亲属小铁蛋在这儿。
有些事情越急越坏事，你就别去了，我们会全力以赴的啊！队长，我懂，我就是太着急了。着什么急？在监狱里都能把人弄出来，何况现在、啊？我知道这次任务至关重要，我也真是不想拖大家后腿。完全理解啊！只要有了美兰的确切下落，我们全力以赴。武工队直指电话兵，这意味着什么呢？八路军需要有大的行动，急需电话兵。不错。那他们下一步是什么？要迅速把电话兵运出城。你知道就好。看好你的检查站，请少佐放心。如果他们从我这里把电话兵偷运出去，我愿意切腹谢罪。你切腹谢不了什么，好好留着你的命。我倒要看看，王亮如何把三个大活人在光天化日之下运出去。加藤，通知五雄建立侦查，看看武工队到底要干什么。孙猴子去了，你放心吧，那小子不沾毛都比猴精。美兰在不在医院，他一准能探出。啊，对了对了，那个运送他们这些电话兵的东西，咱们都准备好了。行，咱走。哎，你那边熟人太多，你就别露面了，有别的任务，路上熟。走，行。哎，清水局，一定要跟底下的人交代清楚，注意过往的车辆，尤其是货车。看看有没有夹板之类的东西，已经交代过了。季叶军放心，三个大活人，休想从我们面皮底下露过去，不能大意。他们未必一次运三个，明白？他就算是头猪，我也要扒开他的嘴巴漱漱牙口。<笑>卸下来！哎哎！哎呀，太君，你高抬贵手啊！然后我不出去了还不行吗？啊！
，没了，赶着回老家入土。怎么死的？霍乱。嗯。大哥，这死人没打，咱能不能就别打了？哎，太君，太君，我跟你说，我舅老爷真的是霍乱死的。这开了棺材之后，对你们谁都不好，真的。别说别说啊，太君让开就开啊。太君让开的，那舅老爷在天之灵，他他也怨不上咱不是？你瞧瞧，你还羡不上个爷们儿了？舅老爷都死了，在太君面前你别给我提爷们儿，没爷们儿。舅老爷。确实是个死人，可以盖上了吗？王婷，盖上。哎，谢太君，谢太君，站住！哎呀，君，棺材里的人是得霍乱死的，不能走太近。打开，刚盖上，再打开一次。咱别开了，不都看过了吗？哎哎哎！别闹，打开。这个棺材底下为什么那么厚？这中国啊，它有个讲究，这儿女越孝顺，这棺材板儿这底儿就越厚。等会儿，等会儿，等会儿。哎，紧紧啊！哎，哎，难了！对不住，军爷，没绑好，我重新再绑一下啊！快点！好嘞，好嘞，好嘞，好嘞！吉野君，小心霍乱。一个霍乱，你把你吓成这样，万一里边又藏了别的东西呢？好嘞，把尸体抬出来搜。哎，我说太监，别搬了，就看看就完了呗。少开话，下来。下下下老爷呀！我都不能安全，求老爷。啊啊
七零已经中枪死亡，只有石川还活着，就活了一个。对，石川已经受到了严重惊吓，已经失去了行走的能力。懦夫，季野君，我们没能救到电话兵，少佐一定会责罚呀。刚才有个电话兵喊了一句：“他不是。”这是什么意思？可能是他的神志不清造成的。对了，石川他还说他知道蘑菇洞在哪儿。你先去吧。如果我们抓到武功队，不但不会受到责罚，还有可能受到奖赏。我现在带着石川去追击武功队，你一定要看好检查站。是，拜托了。还留下一个活口。吉野说：“那个石川知道武工队在哪，他已经命令他带路去查武工队的据点。”嗯，有个活口的确是个好机会，但我有点担心。有备无患吧，立即出发去检查站。真的出动了，哎，你说你咋料得这么准呢？你，他屡次犯错，又在眼皮子底下给咱们打死了电话兵，所以他现在肯定急于立功。游击队那边怎么样？放心吧，全部好了。走。那万一吉野就走胡家岭呢？他比你聪明，他怎么过去找死呢？和尚跑不了庙，就算抓不到他们的活人，能找到他们的据点，也算是立了一大功。跑步前进，跑步前进。
今儿咱啥打法？什么啥打法？随便打，别往上冲就行了，听见没有？是，打得越热闹越好。咱的子弹很金贵的，什么金贵？王队长说，使劲打，这回是只赚不赔。电话兵只是幌子，他们的目标还是检查站。看来昨天真是一场预演，枪声很激烈，听起来不止有几个人，不知道清水队长能不能顶住。快，马上带人回去支援。长官，如果我们从胡家岭走的话，路程至少可以减少一半。我们要不从那里走吧？胡家岭道路狭窄，容易遭到伏击。这样，你带大部队走胡家岭，以最快的速度赶回检查站。我带小分队保护电话兵，走大路，随后就到。哎，走。走。还有没有点经验在这？传令下去，所有人都给我撤回来，紧闭大门，不准突击。队,队长，鬼子怎么说回去了？王亮这次让我失望了，同样的调虎离山，用了两次，就是拙劣。加快速度。王亮自投罗网，我们要抓住机会。嗨，全速前进！队长，班长快到了。好，咱们的活干完了，上来，兄弟们，撤！快，快是不是疯了啊？拿自己人当人质啊？我知道你们费尽心机要打检查站，你们也缺少电话兵。你把我放了，我把他留给你。你说你知道这么多，我怎么放你？你要是不答应我，我数三下就开枪。你觉得你开枪以后你还能活吗？反正都是一个死，你们也不要想得到电话兵。这个电话兵叫石川茂，他的技术是最好的，你们得到他，不会后悔。既然是技术最好的，那你就把他给我留下，我数三下，你把枪放下
我就放了。一、二，我俩，你考虑清楚。你那三个电话兵啊，早死了。我不是史川茂，我是佐佐木。不过你说对了一半。我的技术确实是最好的，佐佐木，监狱通信官，你不是殉职了吗？那是你尊敬的版本少佐又谎报军情了。我没有死，而是加入了反战同盟。叛徒说他怕死吗？怕死怎么还敢自杀呀、啊？怕死归怕死，但是到了这种无路可走的境界，他还是有武士道精神。屁武士道！队长，就这种货，连死都不怕，还能投降？收拾就完了。哎，他要是真不怕死啊，就不会躲到岗子后面。嗯，他要是不怕死，他确实没有必要去绕路。怕死就好，先把他弄过去，慢慢收拾。曹总，展宽，我军坚守阵地，敌军未能踏入检查站半步，我军应上网。敌军呢？是不是武工队？没有见到敌人。也就是说，是骚扰性进攻了，也可以这么说。怪不得我们连人影都没见到。少佐，吉野呢？石川呢？我们是兵分两路，我从呼家岭超近路赶来的。吉野队长带着石川从大陆正在往回赶。往回赶，还回得来吗？出发，去接应吉野。是，电话兵和机器人都不见了。这么看来，王亮的目标还是电话兵，检查站呢却是疑兵。这是他们运送电话兵的备选方案。只要他们继续追，我们依然有机会。不过，八路的机器人恨之入骨，现在他落到了武工队的手里，恐怕是要殉国了。不，机器人现在还活着。王亮接走了机器，闯出了检查站。清水呢？清水已经阵亡。啊，我知道了。这么多人，就这么让王亮跑了？你忘了吉野至尊有方了吗？如果他被劫持，他的手下绝对不会乱来。这至少可以说明，吉野最后没有背叛。是我错怪他了。这已经不重要了，重要的是。王亮肯定带着货物，加快速度，在路上拦截他们。
马路有埋伏。有辆马车过来了，这就对了。这辆马车就是王亮和货物。这里只有一个小坡，无险可守。宁静、小美他们，快！队长，冲！这两位是广州来的同志，交给你们了。广东来的同志，你去哪儿？我回检查站接应我们队长去。包队长，慌什么慌？慌什么？双马坡打起来了，可热闹了那边。双马坡打起来了，给王亮挖的工事没白挖、啊。他怎么知道双马坡有一张呢？我被骗了。你被骗了？我们队长只是拿自己当诱饵，要跟坂本决一死战。你干啥呀？回去，去双马去哪儿？局长级，王队长也是为了给武工队留个种子。留个屁！我这颗白种子长不出正果来，不如跟他们一起拼了。行。哎呀，狐狸，等我一下，我一去。
张，我摸上来了。就那么几个人，拖住整个特战大队，你是不是找死啊？现在也没有太好的办法，真希望这小子能挺得住啊！报告，检查站有动静了，走，咱们去看看。走。但要再重组，就他们几个人也坚持不了多久。我相信，王亮就是为了保护货物，才放弃了最后突围的机会。不惜任何代价，全歼五部队。嗨，五小合队。三颗，我这没了。
我是吉野，是吉野。你他娘的想耍什么花样？我现在回去告诉版本，你们车上这批货是假的，真货已经快运走了，没准能转移他的注意力，这样你们就有活下去的希望。凭什么相信你？命令，停止射击！我要见他。西班，我没事。我有一个很重要的情况要向你汇报。啊，你说，蜈蚣哥现在运的这批货是假货，是为了吸引我们的注意力。真货已经快被他们运出城了。如果我们现在赶回去追，没准还能追得到。啊，我知道了。但是，清水君跟我说的，和你跟我说的，不一样。该相信谁呢？少佐，他说的话是真的吗？你说呢？我不相信他，连你都不相信吉野的鬼话，我能相信吗？进攻！进攻
还有一颗，来是给版本留的。你还有多少？子弹，真没了。手榴弹，这身上到底藏了多少东西？没了，这回是真的没了。等着我。这山顶上是个悬崖，没路。我知道没路。苗月他们现在估计已经出了检查站了。啊，咱们再拖一会儿，他们就更安全了。走走走走走，上去。走走，走啊，老车！走走，他们没子弹了。他们居然放弃了货物。山顶是悬崖，他们跑不掉的。没上去，注意保护马车。我要看看马车里装的到底是什么东西，能让王亮甘心送命。真正的后爷已经运出去了，站等，耿炮兵准备。伤啊！嗯，队长，太吓人了！不是你胆子咋这么小呢？再躺在这儿，以后真扎死！赶紧走，走，走，走，快，快，快走，快走，走，走，走。
没事，我们得赶快去救王亮啊！不行，我还送货。王亮现在很危险呢，管不了那么多了。接口，下，下。小左，他们无路可逃了，我有把握活救王亮。不。要他们死！嗨，阁下无论全无挂，还没啥可留的。我也没成家，没啥可写的。你呢？啊，你这些老婆孩子，你留两句话下来吧。啊，嗯、呃，队长，留了，刚才在下边都留好了。哎，你写的啥呀？没啥，没啥。说说，这几个人现在没机会往外给你传这个了。说了，大伙听听。<笑>其实。真的没啥，嗯，我就是跟我媳妇儿说啊，以后啊，再有那些碎碎叨叨的人说刘二狗是汉奸，咱不跟人急眼，大大方方承认，刘二狗以前啊就是当过汉奸，可是刘二狗最后是跟着武工队打鬼子牺牲的，啊，哎，对了，队长，我我想问一句啊，我现在能说我是武工队的吗？那。二狗，谁要不认你，俺大伙都不答应。二狗，谢谢兄弟们，我二狗知足。就是这号名声啊，可能传不出去。不过，能跟着兄弟们一块打鬼子死在这儿，我死而无憾。老薛，你这里不是酒啊！老薛早把酒戒了，这里边要是酒啊，还轮得上你喝？哎呀，感情啊，你天天拿个拿个水糊弄你自个儿呢，你。差不多了。将一箭双雕，不但运出货物，还要诱上。队长，护卫，小队，撤退，撤退。
，这回你的好名声应该可以传出去。<笑>是是。是<笑>